به نام خداوند بخشنده مهربان درود بر همگی تان وقت تان بخیر امروز آرزومند هستم که روز خوبی را سپری کرده باشین و در ساعت دوی با امداد امروزی با ما همراه باشین در برنامه رسم زندگی با مهمان گرامی که در برنامه حضور پیدا کردن و موضوع خیلی مهمی را امروز انتخاب کردیم موضوع رو بهتون یادآور میشم و همچنان پلهای ارتباطی برنامه رسم زندگی راه های جلوگیری از سکته مغزی عوامل در چه هست خود سکته مغزی چیست و علائم برمیگرده و کدام علائم نشانه ها در ارتباط با همین مورد صحبت میکنیم شما هم میتونید بیننده باشین و با ما در تماس باشین 0220229393 هم در اختیارتان هست میتونید مستقیما تماس بگیرین با پرسش هایی که در ذهنتان هست با مهمان گرامی ما در میان بگذارین و 488 بعد از کلید 47 و همچنان روخنامه برنامه رسم زندگی هم کاملا در اختیارتان هست و همیشه با ما در ارتباط باشین و پرسش هایتان در ارتباط با موضوعات مختلف و برنامه در جریان بگذارن خصوصا موضوع امروز که برمیگرده بر راه های جلوگیری از سکته مغزی شما میتونید مستقیما تماس بگیرید جناب سید کمال جلال متخصص امراض روان و اعصاب در کنار ما هستند وقتتان بخیر خیلی خوش آمده. سلام بر شما دوستایی که میبینن بر زام مرزا لب دارم خدا کنه که وا هم تا روز و بدون کدام جار جنجالای و خیر و بافت سپاری کده باشه ما هم خوشحال هستیم شما را در کنار ما داره در ارتباط با سکتی مقصی میخواییم صحبت های بگونه مقدمه از شما بشنویم ما بعد از اون میپردازیم به عوامل و علایم در ایالات متحده امریکا و در بیشتر کشورهای اروپایی و کشورهای غربی فکر میکنند که چارمین دلیل مرگ سکتی مغزی میدانند بعد از امراض قلبی بعد از سرطان ها و بعد از امراض سیستم تنفسی یا شش ها چارمین دلیل مرگ سکته مغزی میدانن معمولا سکته مغزی در دهه پنجم و ششم زندگی واقعیتش به مراتب بیشتر است نسبت به دهه چهارم و یا دوم یا در وقت جوانی و نوجوانی دهی موارد واقعیت سکته مغزی به مراتب زیادتر است پیش با مقایسه در جنسیت پیش مردا نسبت به خانم ها به مراتب زیادتر است و چیزی که باز برعکس پیش خانم ها زیادتر است او باز اوفیات یا مرگ از باعث سکته مغزی نسبت به مردا پیش خانما نمراتب زیادتر است هر سال حدود 800 هزار انسان در ایالات متحده امریکا به نمی سکته مواجه میشه به نمی سکته مغزی مواجه میشه و از جمله تقریبا 150 هزار انسان در 24 ساعت اول یا در شروع سکته مغزی زندگی خود از دست میدن به نمو خاطر هم است که سابق فکر میکنن که چارمین دلیل مرگ است مگر آلا میگن نه سکته مغزی در بیشتر کشورها دومین دلیل مرگ هم است شدتش هم میتونه متفاوت باشه بعضی از سکته های مغزی هست که شدت بالای دارن و بعضیش که خفیف گفته میشه چرا از لحاظ شدت از لحاظ اعراض علائم از لحاظ عامل سببی با هم متفاوت هستن بعض سکته های مغزی تقریبا حدود 4 میلیون انسان یعنی میل از بعد سکته مغزی با یک سکل میوبی یا درست صحبت کردن نمیتونن و یا هم یک طرفشان درست فعالیت خود نداره بله. یعنی با یک سکل مایبه زندگی میکنن چهار میلیون انسان این میل لحظه در ایالات متحده امریکا چون او کشورها را که ما مثال میاریم احسایه درست دارن ارقام درست دارن ما متاسفانه احسایه درست و ارقام درست نداریم که ما در افغانستان چقدر انسان فیصدی چقدر است متاسفانه خب بعد از دهه چهارمین دلیل دلیل مرگ و میر در پیش انسان ها سکته مغزی بوده میتونه اگر ما یک تعریف داشته باشیم که سکته مغزی چی است ساده میگه بنا به هر دلیلی که به قسمت از مغز خون رسیدن خون رسانی متوقف گردد چی این خون متوقف شدن از باعث بندش یک شریان مغزی باشه و چی از باعث پارگی اونم قسمت مغز دیگر نمیتونه که کارکرد نرمال خود داشته باشه و نمو حجرات در ظرف ثانیه ها حالا این مشکل برمیگرده به ای که مشکلات از نگاه روانی برای یک شخص وارد شده یا نه میتونه عوامل دیگر هم در کنار شده باشه در, در ایجاد سکتای مغزی هم فکتورای خطرساز ما داریم که زمین را مساعد میکنه و هم عامل سببی داریم نظر به نویت سکتای مغزی ما معمولا زیادتر دو, دو موارد زیادتر مطرح میکنن ما سکتای مغزی داریم که از باعث بندش جریان خون در مغز اتفاق میفته و یا هم سکتای مغزی داریم که از باعث پاره شدن شرایین مغز درست؟ بله. هر کدامش باز از خود دلایل داره و یک چیز دیگه داریم با نام سکته کوچک یا اصطلاح تیبیش ترانزیک اسکیمیک اتک یا فلج گزارا بیشتر وقت اتفاق افتیده مم. که معمولا این ای حادثه زیادتر صبحانه و وقتتر وقتی که شخص از خواب بیدار میشه به طرف وضو کدن میره به طرف دستشوی میره زیادتر اتفاق میفته با شکل گزارا درست خونرسانی به مغز متوقف میشه یا کم میشه یعنی میتونه چگونه باشه که شخص بفهمه که 
در همون حالت سکته مغزی به شکل گذری بالاش آمده و همون علایمش رو در خود ببینه عراض علایمش با سکته بزرگ و با سکته کوچک تقریبا با هم یکسان است مهم. چیزی که مهم است مدت زمان بله. اگر هم مثلا یک, یک فرمول داره ما به نام فست اف ای اس تی فست کسایی که سکته مغزی میکنن علای مجدار دهنده نداره <تصفيق> که ما بفهمیم که شخص بعد از مبتلا به سکته مغزی میشه <تصفيق> این حملات دفعتا با حقوق میپیونده در سکته کوچک هم در سکته بزرگ مثلا مریض یک, یک طرف رویش افتادگی پیدا میکنه <تصفيق> درست بیهسی و قرختی را پیدا میکنه در اطرافش خصوصا در بازوا احساس ضعیفی و بیهسی و قرختی را پیدا میکنه فکر میکنه که اصلا نمیتونه یک طرف دست خدا و شکل ارادی حرکت بده ارادی خودم نیست دستم بله. یا پایم بله. بله. اگر ما از مریض اردوزش با هم بالا کنه دست دیگه شکل سالم است طرف کافت نداره سالم است مریض تون دست خدا حفظ کرده میتونه بله. طرف دیگه سکوت میکنه نمیتونه اینی اعراض اگر کمتر از 24 ساعت دوام کرد در بعض موارد الا نیم ساعت تا یک ساعت اینمی عراض خود به خود پس فروکش میشه از بین میره مریض پس درست صحبت هم کده میتونه اما گرنگی و ضعیفی و قرختی یک طرفی که بوده خود به خود از بین میره که اینمی را ما سکته کوچک میگه این در سکته کوچک این سکته کوچک است اگر اینمی عراض علایم هم شدت داشت و هم بیشتر از 24 ساعت دوام کرد باز شخص مبتلا با سکته بزرگ است که استروک یا باز مهمی است که نویتش کدام است؟ آیا از باعث بندش جریان خون پیدا شده و یا هم از باعث خون ریزی خود مغزی؟ سکته کوچک از چند ساعت تا چند ساعت میتونه دوام داشته باشه اگر بیشتر از او شد که بفهمند که این سکته بزرگ بس 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 اگر اعراض علایمش که یک طرف مریض قرخت است مشکل تکلم پیدا کرده احساس گرنگی یک طرف داره حرکت نداره ضعیفی هر اینمی اعراض علایم اگر بیشتر از 24 ساعت دوام کرد سکته بزرگ است اگر اعراض علایم کمتر از 24 ساعت دوام کرد در بعض وقت الا دو ساعت اینمی اعراض علایم خود به خود فروکش پیدا میکنه دلیل سکته کوچک معمولا بندش نیست که کدام قسمت مغز رگ بند میشه فقط کاهش فشار خون است به مغز خودرسانی مغز به شکل گذرا کم میشه متوقف بلد. میشه و مریض سکته خو اینا کسای خود سکته کوچک یک عامل خطر ساز است بعض وقت کسایی که سکتای کوچک سپری میکنن یا نسبت به کسایی که سکتای کوچک سپری نکردن به مراتب در خطر هستند که خدای نخواسته احتمالا به سکتای بزرگ بزرگ مواجه نشن بله, بله. ام استاد ام دکتر صاحب صحبت ها را ادامه میتیم اما بعد از یک فاصله خیلی کوتاه دوباره بر میگردیم شما هم بیننده باشیم در شنبه روز بیننده برنامه رسم زندگی هستن موضوعی که قبلا بر تونی یادآور شدیم و بحث را ادامه دادیم با جناب دکتر صاحب جلال صحبت ها را ادامه میتیم و در ارتباط با راه های جلوگیری از سکته مغزی بیشتر از ایشان میشیم دکتر صاحب میخوام اشاره داشته باشین به اینکه عوامل از شما یادآور شدین باعث بندش رگ ها میتونه یکی از عوامل باشه و یا فشار بلند خون چقدر میتونه سبب ساز باشه و خاطر سکته های مغزی و یا کسایی که وزنشون زیاد هست در کاهش وزنشون باید اینا توجه داشته باشن تمام این موارد در شما میشنیم ببینه بالا بودن فشار خونه ما قاتل خاموش میگیم یا در کتاب هم بنامه سایلند کلر آمده و با... کسایی که فشار بلند خون دارن نسبت به مردم میکنن دارن به مراتب و خطر مبتلا شدن به سکتای مغزی مواجه هستن بالا بودن فشار خون باعث از این میشه که بعض رگای که در مغز ما و تقریبا رگای بسیار خرد و کوچکی است و یا هم رگای است که جدارشان مقاومت یا لستکیت خود از از داده یا زودتر مساید هستند که به پارگی بله. درست؟ اینا ما دو نوع سکته مغزی داریم هم از باعث بندش جریان خون و هم از باعث پاره شدن جریان خون یا رگای خون یکی است فش بالا بودن فشار خون یک فاکتور مساید کننده به خاطر پاره شدن شرایین مغزی است و پاراشدنش باعث ایجاد سکته مغزی میشه و با مراتب کشنده هم است اگر اینمی اتفاق اگر در داخل خود مغز در حجرات داخل مغز داخل مغز اتفاق افیده باشه و نزدیک به مراکز حیاتی باشه مثلا مرکز تنفس مریض میره به کما و بالاخره سرانجام به مرگ یعنی کشنده هم است در فکتورهای خطرساز یا فکتورهای مساعد کننده به خاطر سکته مغزی فشار خون بالا به مراتب افزایش وزن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ به مراتب 
بالا بودن فشار خو... فشار خون کنه ما قدر ارزش داره افزایش وزن هم کسایی که چاق هستند بله. وزنشان زیاد است کسایی که یا یا هم در خطر جدی مبتلا شدن به سکته مغزی مواجه هستند چرا بالا بودن فشار خون باعث میشه که چربی خون کلسترول خون و تریگلیسرید خون هم بالا باشه نسبت به با حالت نرمال و خود بالا بودن چربی خون ما گفتیم که رگای مغز بند میشه بله. رگای مغز اینمی چربی اضافی که در وجود است بالاخره ای باعث میشه دکتر صاحب تماس دارین تماس بیننده من قطع نشه سلام وقتتون بخیر رفیع الله جان صدای ما رو میشنوین من میشنوین صدای شما رو داره میشه صحبت بکنین و پرسشی که دارین مطرح بسازین دکتر صاحب هست و پاسخگو به پرسش شما میباشن متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد میشه که صحبت های شما بشنوید خود بالا بود چربی چربی خون پیش مریض بالا پیش شخص بالا می باشه و خود اینمی چربی باعث ترسب باعث میشه که در رگای خون ترسب کنه بله اینمی اینمی چربی که باعث تشکل لازمه دیگه که ما تا جای مطالعه کردیم میگن که دیابت هم عامل میتونه بر خاطر سکته مغزی باشه و میتونه خیلی شخصی که دیابت داره به خطر سکته مغزی دو چهار باشه ببینید این قسم بگیم فاکتورهای مساعد کننده فشار بالای خون فاکتورهای مساعد کننده کسایی که سموکر هستن سگرت میکشن وزنشان زیاد است اضافه وزن هستن تحرکت ندارن یعنی فعالیت فیزیکی ندارن کسایی که گفته شما شکر دارن پیش خانمایی که معمولا از دوای به خاطر جلوگیری از حمل استفاده میکنن کسایی که معتاد هستن وابستگی به الکل دارن وابستگی به تبلت کا من به هات سیستم عصب مرکزی دارن متاسفانه در فرهنگ ما شما استفاده تبلت کا به مراتب زیادتر شده به مراتب زیادتر شده شاید هم روز بزرگترین فاجعه از باعث سازی ما دست پاشم راش دست گریوان خاط بودیم که دست این یا کلش فاکتورهای مساعد کننده است وقتی که ما سر راهی جلوگیری صحبت میکنیم بهتر است که اول فاکتور یک تعداد فاکتورهای قابل تعدیل است در سکته مغزی یک تعداد فاکتورهاش اصلا نه مثلا ما افزایش سن درست وقتی که سن زیاد میشه ما با سکته مغزی مبتلا میشه ما نمیتونیم که جلو پیشرفت سن بگیریم درست این تغییر دادن نمیتونیم جنتیک فاکتور دیگه است که حالا یعنی میگن که جنتیک هم میتونه نقش داشته باشه چرا نه معمولا پیش کسایی که پدر مادر سکته مغزی کرده چانس به مراتب بیشتر است که اولادانش اولادایشان هم یا فرزندانش هم در سن سال مبتلا به سکته مغزی شوند. شجر فامیلی هم میتونه بله. داخل باشه. جنتیک هم رول داره. یعنی الا فاکتورای جنتیک، فاکتورای جنسیت، بله. فاکتورای سن ما تغییر داده نمیتونیم یا قابل تعدیل نیستن. مگر یک تعداد فاکتورا رو ما میتونیم که قابل تعدیل بله. باشه. بله دکتر صاحب صحبت های شما رو میشنویم با معذرت. نصیر احمد جان سلام برتان بر از وقتتان بخیر. جناب نصیر احمد صدای ما رو میشنوین؟ صحبت بکنین. بله. سلامت باشین اصر شما هم بخیر میشه که پرسش تانه مطرح بسازین؟ میشه که صدا را مستقیما از تلفنتون بشنوین از گوشیتون بشنوین و منتظر نباشین که صدا دکتر تو مترم به خاطر این سکتی مغزی از دکتر تو خاص بپرسید یک بفرمایید ما میشنویم متاسفانه تماس چون قطع شد بیننده های عزیز کسایی که تماس میگیرین لطفا صدا را مستقیما از گوشی هایتون بشنوین و سوال بر و منتظر نباشن ای که شما از طریق تلویزیون صدای ما رو بشنوین و سوال بیننده ما برمیگرده به ای که سوال که مطرح بودن و همکارای ما گرفتن گفتن که سکته مغزی در کدام هنگام بیشتر اتفاق میفته که شما در آغاز برنامه هم یاد آور شدن خیلی کوتاه میتونه یک مکس داشته باشه فقط بیشتر وقت وقت مشخص نداره <تصفيق> که ما طبقه بندی کنیم که فلان فلان ساعت روز به مراتب بیشتر است و بله. فلان ساعت روز به مراتب بیشتر نیست معمولا بیشتر وقت از طرف صبح بیشتر واقعیت از طرف صبح اتفاق افتاده مگر میتونه که هر وقت سکته مغزی اتفاق بیفته <تصفيق> بله دکتر صاحب میشه که در ارتباط با موارد دیگر هم صحبت بکنیم کسایی که استرس خیلی زیاد دارن تشویشات خیلی زیادی دارن و همیشه در استرس و تشویش هستند دلخوره دارن 
دلخور می باشند به گفته عام اینا چقدر می توانند که به سکته مغز موجه شوند و عوامل نزد اینا بیشتر باشند؟ ببینه معمولا سابق فکر می کردند که موارد که پیشتر ما نام گرفتم زیادتر فکتور های ما سرکنده به خاطر سکته مغزی است مگر امروز استرس هم یکی از فاکتور های بسیار جدی وقتی که ما سر رای جلوگیری صحبت میکنیم مدیریت استرس هم به مراتب اونا مقدر که ما به کسی تاکید میکنیم که لطفا ورزش کنیم اونا مقدر که ما به کسی تاکید میکنیم که اگر سگرت استفاده میکنه سگرت دانه تب کنه بله دکتر صاحب با معذرت بیننده ما تماس گرفتن شازیه جان سلام خوب هستین؟ شازیه جان صدای ما رو میشنوین؟ شوارم هستن یک چند سال پیشتر سکته کرده بودن یک شب یک روز صحبت کرده نمیتونستن مشکل داشتن دست پایشان قرد شده بود آل فعلا دارن امروز سر دکتر سر پرسه شده؟ آه دیگه مشکلات ندارم فقط شازیا جان پدر جان فشار بلند خون داشتن و یا دیابت داشتن مرزی شکر آها تماس شون متاسفانه قد شد گفتن که دیگر مشکلی هم فکر کنم گفتن ندارن و حالا بر بگردیم به ای که دلیل سردردی های متواترشون بر میگرده به چی سعی کنیم سکته مغزی وقتی که اتفاق میفته تقریبا زندگی انسانان از لازه کیفیت و کمیت تغییر میده بیشتر کسا افت عمل کرده شغلی پیدا میکنن، افت عمل کرده تحصیلی پیدا میکنن بلاخره توانه روزماره خوده از دست میتن یک تیلال زیاد مقتلا به افسردگی ها میشه ما بیشتر کسای را داریم که وقت سکته کردین مثلا کسی بوده که پیش از او معلم بوده، استاز بوده، مدیر بوده، کارمند بوده در اجتماع دخیل بوده وقتی که سکته کرده سکته باعث شده که همیشه با یک سکل معیوبی زندگی کنه همیشه یک طرفش فلج بوده، توانه ای روزماری خود از دست داده و سکته مغزی از جمله امراض ناتوان کننده است که تقریبا کسایی که زنده میمانند در بیشتر هر روز اما توان مانده روزماری خود از دست داده میرن یعنی می حالت هم باعث افسردگی یا فکتور یا زمین اساس بخاطر افسردگی است احتمالا که پدر جانشان مبتلا به سردرده تنشی باشه <تصفيق> همش در خانه هستن، محکوم هستن، رابط اجتماعیشان شاید محدود شده باشه، <تصفيق> فعالیت فیزیکیشان محدود شده و فکر میکنن که چیزی که ما دیروز بودم امروز نیستم <تصفيق> بینیمی خاطر هم هست که من به پدر جان زیاد توصیح میکنم که کوشش کنن که اینیمی آدسته که اتفاق قفلی دارید سخت نگرن پروسه بهبودی وقت گیر است، زمان <تصفيق> گیر است، شاید افته ها و ماه ها و میتونه که منتظر وقت باشه به مراتب بهتر است فعالیت فیزیکی چیز تماس داره بخاره. بله تماس داریم دکتر صاحب اول تماس را جواب بتیم بعد از او ادامه صحبت های شما سلام وقتتون بخیر الو سلام برادر عزیز صدایتون رو میشنه میشه که پرسشتون رو مطرح بسازین به خاطر وقت خیلی کم است سلام وقت شما بخیر نسید احمد هم از بگرد کشم بخاطر نسید احمد هم یک برادر رو بودید به سال پیش و فیلن هم یک دیست بخواهی میشه همی واضح تر صحبت بکنیم برادر عزیز ما نمیتونیم گفت دارم نمیتونم درست نمیتونم میگه و بعضی وقتا زمان خوشحال است یعنی گیزی هم میکنه زیاد زمانی که مثلا یک خوشی هم هست دم و گفتن گیزی هم میکنه زود نمیفهم علتش چیست پیش دکتر هم رفتیم دوام بس گرفتیم منطقال یک برای خوب است را رفته میتونه دستش کم کم کار میکنه گلاس قاشق یا را در دست خود گرفته میتونه منطقال بسیار در گفت اندک گیزی هم میکنه یعنی هر چقدر گفت خوشحالی هم باشد گیزی هم زیاد میکنه نمیفهم که هست یعنی در هر حالت اینا زود احساساتی میشن و گریه میکنن ممنونتان منتظر باشن دکتر صاحب حتما پاسخ میگن به پرسش که مطرح ساختن دکتر صاحب بپردازین به پرسش که بیننده ما گفتن و ای که مشکلشان در چی هست خب اول سوال برادر دگر هم مجبور بتم که ناقص نمونه پدرشان سکته کده کوشش کنن که پروسه را سخت نگرن بهبودی انشالله که میه فاکتورهای خطرسازه که پیشتر ما سرش صحبت کردیم، هرگز سگرت میکشن، اینمی لذت قطع کنن. 
اگر فعالیت فیزیکی ندارن کوشش کنن که قدم بردارن اگر چی که از 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 اتاق تا بیرون رفتن برای این مریضا مشکل است مگر نه ممکن نیست میتونن که قدم بردارن میتونن که تحرکت داشته باشن میتونن که فعالیت فیزیکی داشته باشن معمولا دوستا و عزیزان که در گذشته سخت است مغزر سپاری کردن کوشش کنن که با او در ارتباط باشن تجربه از او و او از احده سخت مغزی برام یعنی آهسته آهسته روال زندگی خودنا کاملا تغییر بدن بسیار مهم است بله. هم هم سکتا کیفیت و کمیت زندگی را مختل بله. ساخته و هم بالاخره از باعث از او مریض به صفیه هفسردگی میره به مراتب مشکل زیادتر بیشترتر میشه و سکته مغزی در بهبودی مریض خود مریض هم نقش داره دکتر هم نقش داره محیط و مردم اجتماع هم نقش داره که دست به دست هم بتن سطح بالا بردن سطح آگاهی ای به مراتب اگر ما سکته مغزی را از بین برده نمیتونیم حد اقل کم کده میتونیم امروز به مراتب ریسک سکته مغزی اگر امروز با ده سال گذشته افغانستان ما مقایسه کنیم ده سال یا پانزه سال قبل سکته مغزی زیادتر وقت بعد از دهه پنجم ششم اتفاق میفتید متاسفان حالا ما واقع چه در دهه چهارم زندگی هم داریم بله. یعنی ده سال الی پانزه سال بیشتر از وقت معمولش یک پاسه شدگی که مطرح شده توسط بیننده های بر میگشت به ای که آیا یک کودک هم میتونه دوچار سکته مغزی شده یا نه سکته مغزی در کودک ها نادر است نسبت به کاهلان در کودک ها بله در پیش کودک ها هم در کودک ها او فاکتور متفاوت داره و جنیتیک هم بوده میتونه فاکتور های داخل مغزی هم بوده میتونه خود انتانات در بعض موارد در بعض موارد نادر حتی انتانات هم باعث میشه که خون رسانی در مغز خیلی خوب تا به خاطر که وقت ما کاملا به پایان میرسه تا چند لحظه بعد میخوایم اشاره داشته باشین به پرتشی که بیننده ما از, از حالات های خلقی و افسردگی شکایت کردن که مریض از یا بعد سکته به خیال دق و افسرده هستن بله. اما تو چنین چیزی مطرح کردن خود سکته مغزی هم باعث افسردگی میشه وقتی که داشتن یک رابطه اجتماعی خوب درست داشتن رابطه با بستگان در جوال ای به مراتب کمک کننده است اگر مبتلا به افسردگی است معمولا کسایی که افسرده هستن واضح که پس که خلقشان, خلقشان پایین است همیش گریه, گریه می باشن، عشق بار بودن می باشن اما افسردگی را منظم تدایی کنن حداقل چندین ماه پیش یک دکتر صاحب برن، پیش دکتر روان اصاب که برای هفسردگیشان منظم تدایی را شروع کنن بله، ممنونی تون دکتر صاحب میخوایم که خیلی کوتاه در مورد نکات مثبتی که میتونه سبب جلگیر سکته مغز شه و خیلی فقط چند نکته رو اشاره بکنه اگر کسایی که فشار خون بلند دارن اینا باید کنترل کنن نمک فاکتور غذایی را باید مراد کنن اگر سگرپ میکشن اینمی لحظه برش نبوگن کتش قطع کنن اگر از دیگه مواد مخدر استفاده میکنن الکل و تابلت کا و چی و چی با او خدافیزی کنن برش نبوگن اگر فعالیت فیزیکی ندارن هر روز حد اقل کوشش کنن که برای 20 دقیقه پیاده گردی با سرعت داشته باشن هیچ ورزش دیگه اگر کدا نمیتونن کوشش کنن که برای 20 دقیقه پیاده گردی داشته باشن اینی به مراتب میتونه که چانس مبتلا شدن به سکته مغزی به مراتب کم کنه و پایین کنه از اینکه در برنامه تشریف آوردین همیشه شما هم پیروز و موفق باشین سلامت باشه بخیر باشه سلامت باشین همگی شما عزیزان کسایی که با ما همراه بودین اگر برنامه رو به گونه مکمل ندیدین و پرسشی در ذهنتون باقی مونده در رخنمای برنامه رسم زندگی میتونین برنامه رو تعقیب بکنین و بیننده باشین تا دیدار بعد الان نگهدار همگیتون